வணக்கம் மனம் சொல்லுதில் நான் டாக்டர் அபிலாஷா சைக்காலஜிஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற படம் மாயநதி இது வந்து ரொம்ப ஒரு லோ பட்ஜெட் படம் பெரிய விளம்பரங்கள் எதுவும் இந்த படத்துக்கு இல்லை ஆனால் படம் ப நல்ல விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா நல்ல கருத்து உள்ள படம்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கி இருக்க இளைஞர்களுக்கு எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே லவ் பண்ணால் லைஃப் என்ன ஆகும் அப்பா அம்மாவுடைய நம்பிக்கையை உடைச்சா என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி நல்ல கருத்துக்கள்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க எல்லா ஆக்டர்ஸுமே வந்து ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்காங்க ஹீரோட ஆக்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஹீரோயின் வந்து இது ஆக்சுவலாக ஹீரோயின் சென்ட்ரிக் மூவி மாதிரி தான் ஸோ ரொம்ப சின்ன பொண்ணாக இருந்தாலும் ரொம்ப ஹெவி கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்பெஷலி கிளைமேக்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப மெச்சூர்டு ஆக்டிங் தெரியுது அண்ட் அப்பாவா வராரு நரேன் வராரு அவரும் வந்து ரொம்ப அருமையான நடிப்பு சமீப காலத்தில் அப்படி ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்கிறது பெரிய விஷயம் அண்ட் எல்லாருமே சின்ன சின்ன ரோல் ஒரு சிஸ்டர் ரோலாக இருந்தாலும் சரி ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ரோலாக இருந்தாலும் சரி வில்லன் அந்த ஆசிட் அட்டாக் பண்ண வர வில்லன் ரோலாக இருந்தாலும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஹீரோவோடைய அப்பா அக்கா கேரக்டர்ஸாக இருந்தாலும் சரி எல்லாம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆட்டோ ட்ரைவர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப ஓவர் ஆக்டிங்கில் அண்டர் ஆக்டிங்கில் கரெக்டாக நடிச்சிருக்காங்க ஒரு சித்தப்பா கேரக்டர் வராரு அவரும் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தார் அப்புறம் ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் ஒன்று நல்லா நினச்சிருந்தாங்க ஒரு டீச்சர் ஒருத்தவங்க வில்லியா வராங்க நல்லா நினச்சிருந்தாங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருந்தாங்க என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு மறுபடி மறுபடியும் ஒரே ஒரு ஃப்ளா வந்து டைம் மாத்திரம் இவ்வளவு லேக் இல்லாமல் டக்குன்னு முடிச்சிடும் ஒரு அரை மணி நேரம் ட்ரிம் பண்ணியிருக்கலான்றது தான் என்னுடைய கருத்து அப்படி பண்ணியிருந்தால் இன்னும் விறுவிறுப்பாக ஸ்பீடாக போய் ஒரு விஷயம் மனசில் உட்காடுறதுக்கும் நம்ம விட்டு விட்டு சொல்லும்போது அப்படின்னு ஒரு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் டீவியேட் ஆகும் இல்லையா அந்த ஃபோக்கஸ்லேருந்து அதை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸ்டோரின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய அங்கங்கங்க வந்து கருத்துக்கள் கொடுத்துட்டே இருக்காரு டிரெக்டர் அண்டு இன்றைக்கி என்ன நடக்குதோ இன் ரியாலிட்டி அதை தான் வந்து சொல்லியிருக்காரு நான் சைக்கலாஜிக்கலாக பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இதுலேருந்து ஸ்டடி பண்ணலான்னு பார்த்தா ஒரு அப்பாவுக்கும் பொண்ணுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருந்தாங்க ரொம்ப நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு எத்தனையோ படங்கள் அப்பாவுக்கும் பொண்ணுக்கும் இடையில இருக்க உறவு வந்திருந்தாலும் இந்த படம் வந்து ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாக அதுதான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயமா இருந்தது ரெண்டாவது இந்த ஒன் சைட் லவ்னு சொல்லிட்டு அது நடக்கலைன்னா அந்த ஈகோ தாங்க முடியாம ஆசிட் அட்டாக் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பசங்களுடைய மென்டாலிட்டி அவங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அது காமிச்சிருந்தாங்க அண்ட் மூணாவது ஒரு ஸ்கூல்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பொண்ணுடைய நல்லா படிக்கிற பொண்ணாக சரி நல்ல பொண்ணாக சரி அந்த பொண்ணுடைய பிஹேவியர் மாறுறதுக்கு பியர்ஸ் ஒரு முக்கியமான காரணம் அதாவது கூட படிக்கிற பசங்க அவங்க நடந்துக்கிற முறை அவங்க பேசுறது அவங்க ஸ்டைல் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம்ன்றது இந்த படத்தில் காமிச்சிருந்தாங்க எஸ்பெஷலி இதில் வந்து நம்ம எப்பவுமே சொல்லுவோம் இல்லையா ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க கையில் வந்து கட் மார்க் இருந்துச்சுன்னா தேர் இன்டூ டிப்ரெஷன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு நம்ம அடிக்கடி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு கேரக்டர் வந்து க கையில் நிறைய கட் மார்க்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்கு நிறைய இன்ஃபியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் தன்னை பற்றி அண்ட் படிப்பும் வரல ஸோ படி வராத படிப்பை படி படின்னு சொல்கிறத விட அந்த பொண்ணுக்கு என்ன வருமோ அதில் வந்து அவங்க கவனம் செலுத்தியிருந்தால் இன்னும் அந்த பொண்ணு சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும்ன்றது கருத்தாக சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படிக்கும்போது எப்படி பியர்ஸ் முக்கியமோ அதே மாதிரி அவங்களுடைய பிஹேவியரும் ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த குரூப் ஸ்டடிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பசங்க ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க இல்லையா அதுவுமே நல்ல விஷயம் ப்ரொவைடட் அடல்ட் சூப்பர்விஷன் இருக்கணும் என்ன நடக்குது உண்மையிலே படிக்கிறாங்களா ஏதாவது டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்புறம் இந்த தேவையில்லாத பர்த்டே பார்ட்டி ஸ்ட்ரீட் கொடுக்கறது இந்த கல்ச்சர்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்தது தான் இது வந்து அந்த வயசு குழந்தைங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயத்த புகுத்துற மாதிரி தான் இருக்கே ஒழிய முக்கியமானது எதுவும் இருக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி ஃபோன் யூசேஜ் அந்த பொண்ணு வந்து சூசைட் அட்டம் பண்ணும்போது அந்த இமோஷ்னலாக ஃபோன் பேசிகிட்டே தான் விழுந்துற மாதிரி காட்டாங்க அதெல்லாம் உண்மை உண்மையிலே இப்போ சொசைட்டியில் அப்படி தான் நடந்துட்டுருக்கு பசங்க வந்து அந்த ஃபோனில் அவ்வளோ அடிக்ட் ஆகியிருக்காங்க நம்ம கிளினிக்குக்கே வந்து இந்த வயசு பசங்க வர்றது மோஸ்ட்லி வந்து ஃபோன் அடிக்ஷனுக்கு இந்த மாதிரி லவ் ப்ராப்ளம் அந்த வயசு என்னன்னே தெரியாமல் லவ்னு ஒன்று விழுந்துடுறாங்க மூணாவது பிஹேவியரல் இஷ்யூஸ் திடீர்னு வந்து அப்பா அம்மா வில்லனாக தெரிய ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க சொல்கிற எல்லாம் தப்பாக தெரியும் படிப்பு மேலேருந்து கவனம் செதறிடும் ஸோ
அது வரைக்கும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த இடத்துல சொதப்பிட்டா லைஃபே சொதப்பிடும் ஸோ இந்த படத்துலேயும் வந்து அப்படி தான் காமிச்சிருந்தாங்க அந்த பொண்ணு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பட் டுவெல்த்தில் வந்து அவள் மனசு அலப்பாயிது அதில் அவள் பண்ணக்கூடிய ஒரு தவறுனால அவ அவளுடைய வாழ்க்கையுடைய கனவையே தொலைச்சிட்டு அவங்க அப்பாவையும் தொலைச்சிட்டு நிற்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அதுவும் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஹீரோ வந்து ஆக்சுவலாக அந்த ஹீரோ கேரக்டரைசேஷன் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஒரு நேர்மையான பொண்ணுங்க கிட்ட கண்ணியமா தன் லவ் அப்ரோச் பண்ணி அது நிராகரிக்கப்பட்டா கொஞ்ச நாள் நோந்துட்டு திருப்பியும் வெளியே வந்து அடுத்த எஃபர்ட் எடுத்து அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா கொண்டு வந்து ஏன் கடைசியில அப்படி ஒரு முடிவை டைரக்டர் கொடுத்தாருன்னு தெரியல ஏன்னால அதை ஏத்துக்க முடியல ஏன்னா அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் கேரக்டர்ஸ் அப்படி ஒரு முடிவு எடுக்க மாட்டாங்க பட் இந்த படத்துல வந்து அங்க ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு அந்த அந்த முடிவு வந்து ஏத்துக்கிற மாதிரி இல்லை அண்ட் ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளை தயவு செஞ்சு கூட்டிட்டு இந்த படத்துக்கு போங்க எஸ்பெஷலி டீனேஜர்ஸ் ஏன்னா நம்ம உட்கார வச்சு சொல்லும்போது அட்வைஸ் மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோன்ற ஒரு குற்ற உணர்ச்சி வரும் ஸோ சரியான ஸ்டேஜில் இந்த படத்தை காட்டும்போது ஓஹோ இது இப்படி தான் போய் முடியும் இன்ஸ்டன்ட் நம்ம இதுக்குள்ளேயே போக வேண்டாமே அப்படின்னு அவங்களுக்கு யோசி யோசிக்க வைக்கிறதுக்கு நிறையாவே வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் இன்னொரு அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இந்த படத்தில் எங்கேயுமே வந்து வல்கர் வேர்ட்ஸோ அசிங்கமான சீன்ஸோ டபிள் மீனிங்கோ இல்லை ரொம்ப அகோரமான ஈவன் ஒரு ரெண்டு இடத்துல ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டும் சரி ஒரு டெட் பாடியும் சரி அவங்க காட்டின விதம் வந்து சஜஷன் ஷார்ட்ஸ் தான் இருந்துச்சு ஒழிய அப்பட்டமாக காட்டுறது அதுக்கு ஒரு சடங்கு சச்சரவு பண்ண அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப டீசெண்டாக ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தது நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணோம் அண்ட் எடிட்டிங்கும் நல்லா இருந்துச்சு எங்கேயுமே வந்து ஸ்டோரி வந்து மிஸ் ஆகலை அந்த கண்டினியூட்டி அழகாக போயிட்டு இருந்துச்சு ஒன்றே ஒன்று லேக் மட்டும்தான் அது இல்லைன்னா திஸ் மூவி வுட் ஹவ் பீன் ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் அண்ட் படத்துடைய மிகப்பெரிய பலம் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று கேமரா கேமரா ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருந்துச்சு அண்ட் ரெண்டாவது வந்து மியூசிக் பீஜியமும் சரி வரக்கூடிய பாடல்களும் சரி ரொம்ப இனிமையாக இருந்துச்சு பவதா நீதா இந்த படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய அவங்க அப்பாவோடைய சாயல் மியூசிக்கில் தெரிஞ்சிச்சு அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் அண்டு ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா நான் மறுபடியும் சொல்கிற மாதிரி நல்ல கருத்துள்ள படம் இன்னைக்கு தேவையான படம் கொடுத்துருக்க விதம் ரொம்ப டீசெண்டாகவும் அழகாகவும் இருக்குது பட் கொஞ்சம் பொறுமையான மைண்ட் செட்டோடு போய் உக்காந்திங்கன்னா அந்த படத்தில் சொல்ல வர கருத்தை நீங்கள் உள் வாங்கிக்கலாம் எஸ்பெஷலி உங்கள் வீட்டு குழந்தைகளுக்கு அதை நம்ம சொல்லி கொடுக்க முடியும் அண்டு படத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் ஹீரோ அபிசரணும் சரி ஹீரோயின் வெண்பாவும் சரி ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப பிரைட் ஃபியூச்சர் இருக்குன்றது இந்த படத்தில்